പ്രിയമുള്ളവരെ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മൂന്നാശയങ്ങൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗവും തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം അതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മുർഫിയുടെ ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന പുസ്തകത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നത്തിങ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ യുവർ ബോഡി എക്സെപ്റ്റ് വെൻ ദ മെൻറ്റൽ ഇക്വാലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് ബൈ ഡ്രെഞ്ചിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇൻസസെൻറ്റ് അഫർമേഷൻസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ബോഡി ഇതിൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മുർഫി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ആദ്യം തത്തുല്യമായ ഒരു ചിന്തയായി മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് നാം അത്തരം ചിന്തകളെ ശരിയായ അഫേർമേഷൻസ് അഥവാ ദൃഢപ്രതിജ്ഞാവാചകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളെയും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് അഫേർമേഷൻസ് അഥവാ ദൃഢപ്രതിജ്ഞാവാചകം നാം ബോധമനസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് അഫർമേഷൻസ് നമ്പർ ടു ബി ഷുവർ ടു സ്പീക്ക് ടു യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വിത്ത് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കൺവിക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ റെസ്പോണ്ട് ബൈ കാരിയിങ് ഔട്ട് യുവർ കമാൻഡ് നാം പരിചയപ്പെട്ട അഫേർമേഷൻസ് അഥവാ ദൃഢപ്രതിജ്ഞാവാചകങ്ങൾ ബോധമനസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് നൽകുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ അഫർമേഷൻസ് വ്യക്തതയുള്ളതാവണം രണ്ട് നമ്മുടെ അഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവണം മൂന്ന് നമ്മുടെ അഫർമേഷൻസ് അഥവാ ദൃഢപ്രതിജ്ഞാവാചകത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടാകണം നാല് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അധികാരഭാവത്തോടെ നാം തന്നെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനോട് ഈ അഫർമേഷൻസിനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കണം നമ്പർ ത്രീ ഓൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡിസയേഴ്സ് ഇഫ് യു ഡ്വെൽ ഓൺ ഒബ്സ്റ്റക്ട്സ് ഡിലൈസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് യു ആർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് റെസ്പോൺസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് യു ആർ ബ്ലോക്കിംഗ് യുവർ ഓൺ ഗുഡ് നിരാശകളുടെ പ്രധാന കാരണം യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ പോയ സഫലമാകാതെ പോയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നാം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഘ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സിന് തെറ്റായ ചിത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളും നൽകും അതുവഴി നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആശയങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും വിട നന്ദി